funziona col semimicrofono e ora partiamo. Preferireste coltivare un futuro costruito sull'individualità o sulla socialità? Ognuno di voi dovrebbe essere libero di scegliere per se stesso, perché ognuno di voi conosce perfettamente quali sono le esperienze di vita che volete, che desiderate vivere e quelle che volete evitare. Penso capiti anche a voi di fermarvi ad osservare le vostre giornate ed accorgervi di essere bombardati da un'infinità di informazioni, stimoli, notizie. Trovarvi con così tanti impegni da non riuscire ad avere il tempo di respirare, essere in ansia per la consegna di un progetto. Preoccupati perché avete un appuntamento importante, ma dovete attraversare la città e c'è l'ora di punta del traffico. Tutti aspetti e stimoli che durante una giornata spesso si sommano e il nostro autocontrollo va in tilt. In questi momenti è normale desiderare un po' di calma, prendere distanza da tutto e da tutti, cercare di trovare il tempo per rimanere da soli. È normale. Ma, attenzione, questo è anche il momento in cui inizi a coltivare dei semi di individualità. Voglio farvi una domanda. Secondo voi, se io, nel mio terreno della vita, pianto semi di individualità, cosa pensate che raccolgo quando daranno i loro frutti? Raccoglierò solitudine. Io oggi sono qui e vi parlo di co-housing, che tradotto significa coabitare insieme. Alcuni di voi vorrebbero dirmi cosa? Io abitare con altre persone in casa? No. Altri, esperienza già fatta quando studiavo fuori e condividevo l'appartamento con altri studenti. Voglio fare chiarezza. Il coausi non è la casa del grande fratello, dove tutti condividono gli stessi spazi nello stesso momento, né tantomeno quel contratto d'affitto che hai firmato per la camera con uso di cucina, bagno e lavanderia. Il co-housing è l'opportunità di adottare e di tramandare un modello di abitare all'insegna della sostenibilità. Una sostenibilità dove gli spazi condivisi e gli spazi privati si fondono insieme per dare vita a una sostenibilità che guarda oltre i benefici dell'ambiente, una sostenibilità che fa riscoprire il valore delle condivisioni e delle relazioni, dove, grazie a un'economia circolare, risparmi tempo e denaro. Questo non è un modello di ultima generazione, fa parte di noi da sempre. I primi esseri umani lo hanno adottato per necessità di sopravvivenza. In tante aree del nostro pianeta fa parte della loro cultura. Per noi oggi, l'opportunità di poter scegliere consapevolmente tra i tanti modelli che si stanno diffondendo in tutto il mondo. Voglio condividere con voi alcuni dati. Negli Stati Uniti sono già 100.000 le persone che hanno scelto questo modello. Nel nord Europa, dove il primo gruppo si è formato negli anni 60, sono già più di 5.000. Anche in Italia stiamo crescendo. Si stima che siamo intorno ai mille, alle mille persone, per lo più nel centro Italia, ma si stanno veramente modelli diffondendo in tutto il nostro paese. La mia esperienza di co-housing nasce nel 1964, anno in cui sono nata. Certo, c'è da dire che nascere in quegli anni, in un piccolo borgo dell'Umbria, dove sì, ero immersa nella natura meravigliosa, ma anche dove gli abitanti conoscevano tutto di tutti 
E quando vi dico tutti, conoscevano di tutto, vi assicuro era proprio così. Mia mamma, quando ero bambina, non si preoccupava mai se mi allontanavo da sola per le vie del borgo. Tanto ci sarebbe stata un'altra mamma, una nonna, una zia, la vicina, attenta a capire con chi giocavo, dove ero entrata, da quali persone mi ero fermata a parlare, se avevo parlato con uno sconosciuto, quanto mi ero allontanata da dove abito. E poi lo raccontava mamma. Certo, molti di voi ora potrebbero pensare che ansia vivere così. Lo immagino, meno male che vivo da solo nel mio appartamento, nella mia casa e non conosco nemmeno i miei vicini. Posso essere d'accordo con voi. Infatti, all'età di vent'anni pure io ho cercato di prendere distanza e liberarmi da questa modalità. Infatti mi sono sposata, sono andata a vivere in città, in, una, in un appartamento all'interno di una palazzina dove conoscevo solo alcune famiglie. Però poi è arrivato un giorno che ho fatto un'esperienza abbastanza forte e prolungata, che mi ha fatto rivalutare il valore che ha abitare in un luogo dove tutti si conoscono e si aiutano. Sono stati i dieci anni in cui mio padre gradualmente ha perso la sua memoria. In quel periodo ricordo che guardavo mamma ed osservavo il suo disagio, ascoltavo il suo senso di vuoto. Insieme ai miei fratelli cercavamo di colmare quella sua sensazione di solitudine. Ma è stato grazie a quell'aiuto offerto gratuitamente dagli abitanti del borgo che ho capito l'importanza di una partecipazione condivisa tra famiglie. Poi è arrivato il giorno che i miei genitori non ci sono più. E allora ho capito che potevo fare qualcosa. E ho iniziato a gettare le basi per un modello che potesse assomigliare a ciò che io avevo fatto come esperienza. O meglio, ho piantato semi, veramente, perché le persone possano coltivare quotidianamente connessioni con la natura e con le persone. Vedete, oggi siamo in un mondo internet e lo smartphone. Ci mette collegati un po' con tutti. Pensiamo di avere una rete, una rete diffusa di colleghi, amici, parenti, conoscenti. Quindi dici, vabbè, è impossibile che resto sola, basta avere un telefonino in mano a tante persone a cui contattare. Ma di recente, tutti noi abbiamo fatto un'esperienza che forse questo lo ha fatto un attimino rivedere. Ricordate cosa è successo durante il periodo di lockdown? Cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che abbiamo bisogno di contatti, abbiamo la necessità fisica di un abbraccio, di salutare qualcuno stringendogli la mano, di mostrare il nostro affetto attraverso un bacio, Abbiamo capito che solo le connessioni virtuali non bastano. E allora, molti di noi hanno iniziato a parlare con il vicino accanto, a prendersi a cura della signora che abitava magari da sola, lì nel palazzo, e aveva bisogno di fare la spesa. Allora chiedevamo se era una necessità mentre andavamo a fare la spesa per noi. Ci siamo uniti nella catena di applausi da dedicare ai medici e agli infermieri che erano impegnati a salvare vite umane. Abbiamo cantato la stessa canzone nello stesso momento in tutte le città del paese, pur di sentirci in un abbraccio condiviso. Sono nata immersa nella natura. Ho conosciuto il sapore ed il valore di mangiare ciò che mio nonno produceva nell'orto in base alle stagioni. Motivo per cui non riesco ad immaginare il mio modello senza del terreno da dedicare ad una coltivazione biologica e sinergica. 
Ci sono un'infinità di ricerche medico-scientifiche che portano in evidenza l'importante di mangiare i cibi sani per nutrire la nostra salute. Si promuove l'uso di alimenti a chilometro zero, prediligere i frutti di stagione. Questo perché? Perché se mangi in modo sano, se scegli i cibi di stagione coltivati in modo sano, nutri il valore più importante, nutriamo tutti noi la nostra salute. Sono stati tutti questi valori. E la lettura che, e dei benefici, vantaggi che avevo vissuto, quell'esperienza che avevo fatto, a accendere in me questa intuizione di unire l'agricoltura e il co-housing, creando il modello agri-co-housing. Un modello che oggi permette di abitare luoghi, innanzitutto riutilizzare il patrimonio edilizio degli edifici rurali abbandonati, ma è anche un posto che consente di abbattere i costi di abitare in una casa singola avere opportunità di un'occupazione di lavoro, riuscire ad avere fine anno un reddito grazie alla condivisione degli spazi condivisi. Ma non solo. È un, è un modello che consente di abitare in un posto dove puoi contare sul, sulle valide persone che ti possono aiutare nella gestione quotidiana di figli e persone anziani. Un luogo dove la connessione con la natura e con le persone si allena tutti i giorni. Un posto in cui nutrire e arricchire naturalmente le proprie relazioni. Un luogo, quantomeno, questo è il modello che sogno, dove realmente i sensi sono tutti attivati, dove guardo, dove ascolto, dove respiro, dove tocco con mano, dove riuscire ad assaporare le bontà di ogni stagione. Un luogo dove il seme dell'individualità naturalmente si trasforma in opportunità di vivere momenti ricchi di colore e sapore. Vi lascio e chiudo il mio intervento con questo proverbio africano. Se le formiche si mettono d'accordo, possono spostare un elefante. A me piace dire, l'unione non fa solo la forza, l'unione aiuta a fare la differenza.